안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 전편에서 소련은 소련 최초의 대전차 미사일인 AT-1 3 m 6 슈메를 개발해서 배치했습니다 유선유도식 조이스틱으로 조종하는 미사일이었죠 그러나 더럽게 무겁고 거추장스러운 데다가 타거리는 2.3km 밖에 안 됐어요 최대사 거리까지 도달하는데 25초나 걸리는 데다가 실제로 써보니까 서방제 전차들한테는 흠집도 낼수 없는 쓰레기였습니다 그래서 소련은 급하게 출시된 지 4년 만인 1964년에 새로 대전차 미사일을 만들어서 배치하게 됐는데요 바로 나토명으로는 AT-2 소련에서 는 3M11 플레이타라고 불리는 물건이었습니다. 전자기 비해서 오히려 미사일 무게는 22kg에서 27kg로 확 무거워졌어요. 왜냐면은 전자기 5.4kg의 성형 자기칸을 가지고 있는데 이 관통력 300mm밖에 안 나오는 씹씹씹씹씹씹씹씹 쓰레기였던 거지. 이거 가지고는 M48도 격파를 못할 정도의 위력이었어요. 그래서 당시 어차피 대전차 미사일이 보병이 들고 다닐 만한 사이즈도 아니었잖아. 그래서 아싸리 크기를 키워 가지고 무려 관통력 500mm의 탄두를 장착하게 된 거죠. 케미컬 에너지 탄 기준 관통력 500mm 정도 면은 서방의 1, 2세대 전차 정도면은 전면 장갑도 푹직해 버릴 수 있는 아주 강력한 그런 위력이었죠. 추가로 증가 장갑을 증설하거나 혹은 폭발 반응 장갑을 장착하지 않는 이상은 이 500mm라는 케미컬 에너지 관통력을 버텨내기가 굉장히 어려웠어요. 게다가 전작보다 부피와 무게가 증가하다 보니 여기에는 좀더 강력한 로켓 모터를 장착할 수가 있었습니다. 전작인 슈메리 초속 90m인데 플레이타는 무려 초속 160m로 속도가 1.6배 이상 늘어나 버린 거죠. 이전에는 최대 사거리까지 유도가 25초나 걸렸는데 이제는 15초밖에 걸리지 않습니다. 따라서 슈메리에 비해서 저기 발사 사실을 눈치채더라도 대응하기까지 시간이 줄어들었다 보니까 대응이 훨씬 더 어려워졌죠. 근데 사거리는 고작 200m밖에 안 늘어났어요. 왜 그러냐면 당시 로켓 모터 기술상 오래 타는 물건을 여기다 장착하기가 어려웠거든. 이전작인 슈메리에 비해서 제일 크게 달라진 게 뭐냐면 은 유선 유도에서 무선 라디오 전파 지령 유도식으로 바뀌었다는 거예요. 그래서 이전작인 슈메리는 이 굵디굵은 유도선을 갖다가 장착하고 다니는 것도 일이었는데 시스템 크기도 클 수밖에 없었죠. 근데 플라이타에서는 이런 거수장스러운 게 필요가 없고 무선 지령 통신기만 있으면 되다 보니까 굉장히 시스템 크기가 줄어들었고 가벼워졌죠. 시스템 크기가 줄어들어 가지고 이전작에 비해서 장점도 하나 생겨났어요. 바로 드디어 헬기에 장착할 수 있게 된 거죠. 이 소련제 헬기들 보면은 그때 당시 헬기들이 뭐 MI-1, 2 그런 헬기들 한번 보세요. 다 쪼매나잖아. 헬기에 달아 쏘면 좋은 건 알고 있었지. 왜냐면 헬기에 달아 쏘면은 훨씬 더먼 거리까지 관측할 수 있고 미리 다가가 가지고 공격 위치를 잡고 쏠 수가 있고 거기다가 적전차가 은원패를 나더라도 어느 정도 무시하고 쏠 수가 있는데다가 상부 장갑을 때릴 수도 있었으니까요. 그래서 장점이 많은데도 슈멜에선 운영이 어려웠었어요. 왜냐면 슈멜은 시스템 무게도 크고 그러다 보니까 이런 조그마한 헬기에는 장착을 해줄 수가 없는 거야. 근데 드디어 플레이타부터는 장착을 할수 있게 되었죠. 소련은 곧바로 헬기용 대전차 미사일로 채택하고 나서 여기저기 장착하기 시작합니다. 드디어 소련은 환호성을 지르기 시작했죠. 하늘에서 나토 전차들을 푹직시켜 버릴 수 있으니까요. 이렇게 플레이타는 원래 계획으로는 지상에서 많이 운영하려고 했었거든요. BRDM-12 차량을 개조해가지고 슈멜을 대체하는 용도로 쓰려고 그랬는데 뜬금없이 헬기용으로서의 용도가 더 부각되기 시작해요. 소련 당국이 MI4 헬기의 무장 헬기형인 AV형에서 이 플레이타를 채택을 해보고 굉장히 만족을 해버린 거지. 그래서 소련은 MI4 AV를 시작으로 여기저기 달아주기 시작했어요. 그래서 플레이타는 불지에 소련 대전차 헬기의 기본 무장으로 채택되게 됩니다. 이런 플레이타 미사일도 단점이 여러 개가 있었어요. 심지어 그 중에서 한두 개는 운영상 엄청나게 큰 지장을 주는 단점들이었습니다. 대표적인 게 당시 무선 라디오 지령 방식 자체가 굉장히 문제가 많았다는 거예요. 당시 플레이타 시스템 시스템에 쓰는 소형 지령통신 시스템 가지고는 고출력의 지령통신 전파를 쏴줄 수가 없었어요. 게다가 여러 가지 채널이 있는 것도 아니고 고정 주파수로 쏴주는 데다가 암호화 통신 체계 그런 것도 없었어요. 이러다 보니까 재밍에 너무나도 취약해졌습니다. 재밍? 뭐 나토군이 재밍 전파라도 쏘는 건가? 라고 생각하실 수도 있는데요. 여기서 말하는 재밍은 일반적인 우리 무선 통신 전파 있잖아요. 아니면 뭐 라디오 전파 이런 잡다구리한 전파들의 이 플레이타의 유도 전파가 간섭되어 버리거나 혹은 아예 묻혀버리는 문제가 발생하는 거예요. 이렇게 되면 미사일 지령 전파를 통신 받을 수가 없게 되다 보니까 얘가 그대로 하늘로 솟구쳐 올라가지고 불발되거나 추락하거나 그런 문제가 발생하는 거예요. 유도가 아예 불가능해지는 거지. 나토군이 굳이 재밍 전파 안 쏴줘도 지가 알아서 이렇게 셀프 재밍 돼가지고 불발돼 버린다는 거예요. 이 상태에서 만약에 나토군이 전쟁 딱 났을 때 플레이타 시스템에 대해서 대대적으로 재밍이 나서면 은 전선에 있는 모든 플레이타들이 다 무력화가 될게 뻔했죠. 게다가 미사일의 조종 방식은 이전에 슈맨이랑 똑같았어요. 조이스틱으로 일일이 조종해가지고 맞춰주는 거예요. 당연히 사수의 실력에 따라서 명중률이 왔다 갔다 하는 물건이 여기다가 지령송신 전파가 자꾸 간섭이 돼가지고 이게 막 딜레이가 발생하고 유도가 됐다 안 됐다 이런 문제가 계속 발생하는 거예요. 그러니까 어떻게 돼? 명중률이 당연히 떡락할 수밖에 없게 되겠죠. 그 이외에도 시스템의 신뢰성이 굉장히 낮고 고장도 많이 나고 정비도 어렵다는 당시 전자장비가 보여줄 수 있는 단점이나 단점은 다 보여줬다고 보시면 돼요. 원래대로라면 이런 무기는 처음에 시제품을 생산해보고 충분히 운영평가 과정을 거쳐가지고 충분히 쓸수 있게끔 개량을 해서 배치를 했어야 정상인데 당시 소련은 흐르쇼프라는 미사일 성애자 가 통치하고 있었거든요.
있었거든요. 그루쇼프는 이 플레이타의 성능을 딱 보더니만 이거다 해가지고 무리하게 배치를 강행했던 거죠. 그래서 소련군은 졸지에 이 미완성된 플레이타 미사일이라는 애물단지를 갖다가 짠 맞아가지고 대량으로 운영을 해야 됐었던 거고요. 그래서 서계국도 이걸 알고 급하게 개량에 들어갔습니다. 1968년 나토명으로는 A2B, 러시아에서는 팔랑가라고 불리는 개량이 등장했습니다. 이거 같은 경우에는 무선지령 송신 방법도 굉장히 개선이 많이 돼가지고 이제는 일반적인 뭐 통신 전파나 라디오 전파에 재밍당한 일이 굉장히 줄어들었죠. 로켓 모터 개량과 동시에 전파 도달 거리도 굉장히 개량이 들어가가지고 사거리가 1km 정도 길어질 수 있었어요. 근데 이게 케미컬 에너지 500mm라는 관통력이 사실은 1960년대 기준으로는 괜찮았었는데 서방은 1970년대 MBT 70 같은 3세대 전차를 개발하고 있었거든요. 그래서 1973년에 관통력을 650mm로 증대시킨 팔랑가 M형이 등장하게 됩니다. 이 때문에 미사일의 중량이 2kg 정도 늘어났는데 어차피 뭐 헬기나 아니면 차량에 쓸 건데 알바노 70년대가 되고 사실 이 플레이타, 팔랑가 이런 미사일들은 도태가 되어야 됐었어요. 성능상으로는 단점이 많았고 미래지향적이지가 않았기 때문이죠. 서방의 SS-10, 11이랑 비슷한 물건이었고 그래서 서방도 70년대 SS-10, 11 미사일들을 포우 미사일이나 한 미사일들이 대체하기 시작했죠. 근데 소련 같은 경우에는 후속 미사일인 코쿤 미사일의 개발이 점점 지지부진하게 늘어지고 있었던 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 한번더 개량이 들어가야 됐었어요. 팔랑가 P형의 등장입니다. 이거 같은 경우에는 원래 플레이타나 팔랑가나 똑같이 조이스틱 조종식이었잖아요. 근데 이거를 바꿔가지고 시선지령 유도식으로 바꾼 겁니다. 2세대 방식의 대전차 미사일 유도 방식이거든요. 내가 조준기로 조준하는 그 방향으로 미사일이 날아가는 거예요. 그래서 적전차를 십자선 안에만 위치시킬 수 있으면 은 누구든지 적전차를 명중시킬 수 있는 거죠. 굉장히 신뢰성이 올라왔고 명중률도 좋아졌죠. 근데 이제 세월이 흐르고 80년대가 됐는데 이제 플레이타나 팔랑가는 퇴역을 해야 되지 않겠어요? 하지만 퇴역하지 못하게 됩니다. 왜냐면 은 소련의 종특 박살난 경제가 이들을 퇴역하지 못하게 했기 때문이죠. 고속으로 나온 코쿤 미사일, 뭐 아타카 미사일 이런 것들이 있었는데 플레이타랑 팔랑가를 1대1 대체할 만큼 충분한 수량이 생산되질 못했어요. 그래서 이들은 구형 무장 헬기뿐만 아니라 MI-24, 25 본격적인 공격 헬기들한테도 인티가 되어져서 사용되어졌다는 굉장히 우픈 상황이 되어버렸죠. 그래서 한번더 개량이 들어가게 돼요. 바로 팔랑가 MP형이 나오게 된 거죠. 이 팔랑가 MP형은 서방의 토운 미사일과 한 미사일의 성능을 추종해가지고 비슷하게 성능을 따라 맞추려고 사거리를 4km도 늘리고 또 로켓 모터도 개선을 해가지고 속도도 초속 170m로 늘어나고 그랬는데요. 스펙만 얼추 하시랑 토우에 근접했다 뿐이지 사실은 노인 학대 수준의 그런 개량이었죠. 결국 1990년대가 되고 소련이 붕괴가 되니까 더 이상 대규모 군대를 유지할 수 없게 된 소련군이 이 플레이타와 팔랑가 시리즈를 모두 퇴역시키면서 드디어 노인 학대가 멈추게 됩니다. 총평하자면 은 플레이타는 과도기적으로 엠빵용으로 나온 미사일이었습니다. 그런데 어떤 미사일 성애자 눈에 띄어가지고 뜬금없이 절찬리에 쓰인 것도 모자라가지고 소련의 박살난 경제 때문에 오랜 기간 노인학대를 당해야 했던 그런 미사일입니다. 마치 T-62의 미사일 버전을 보는 것 같네요. 두 무기체계 모두 흐르쇼프가 좋아하는 물건이라는 공통점도 있고 이렇게 소련은 흐르쇼프의 일탈로 어찌됐든 이 플레이타 미사일들을 대량으로 짠맞아가지고 사용할 수밖에 없었습니다. 그러나 1970년대가 되고 서방은 플레이타 미사일을 기술적으로 한 세대 뛰어넘는 토우 미사일과 한 미사일들을 갖다가 절찬리에 써먹게 되었는데요. 따라서 소련도 세대 경쟁에서 뒤처질 수가 없었습니다. 그래서 소련도 새로운 미사일을 개발하게 되는데요. 러시아제 무거울증 대전차 미사일 개보 다음 편을 기대해 주시오.